बस अभी आई नहीं है जो सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं बहुत बढ़िया लोग हैं यार ये मदद करते हैं सबकी पीछे से भी सवारी चढ़ने लग रही है मजाक ये थी इनके वही बैठ रहा है मेरे को मैं बोला लस्सी ला रहे बोला लस्सी क्या होता है सारे सोने लग रहे हैं पटाखे बजा रहे रात के साढ़े नौ दस बजे तो भाई मैं आ गया हूँ पहली इसके बस स्टेशन के बाहर बस पकड़ने के लिए सैनिक नाजियो की मेरे साथ में विक्की है और मदीना है मदीना आगे लोकल है विक्की ऑस्ट्रिया की है मदीना मेरे को पहले दिन मिला था यहाँ पे फिर मेरी इससे दोस्ती हुई यहाँ पे टैक्सी चलाता है मेरे को कुदरत ही आज ये मिल भी गया था Where can I buy my ticket? There, second counter. Okay, I will do it. Hi, San Ignacio one. So, boy, my ticket came here. Ten Belize dollar, that means five US dollar. Absolutely, its fixed rate. That means in one Belize dollar, there is half US dollar. And they have locked the price of the currency conversion. तो यानी कि चार सौ साढ़े चार सौ रुपये की बस की टिकट है मेरी यहाँ से सैन इग्नाजियो मेरे ख्याल से दो घंटे का सफ़र है बस में यह आगे लाइन लगी हुई है बस की वेट में तीन बजे की बस है और विक्की जाएगी हॉपकिंस एक दूसरी छोटा सा टाउन है एक बीच के किनारे तो इसकी बस भी तीन बजे लेकिन इसकी अगली लाइन है इसकी शायद उधर है इसकी बस आई नहीं मेरे ख्याल Ready for the new journey? Ready. Has your bus arrived? No, no. She will tell me okay. as soon as it is here. And I just met three fifteen to so the bus. How much did you pay for the ticket? Twelve. It was thirteen. Thirteen Belize yeah. dollar. Yeah, yeah. Yeah, भाई यहाँ का bus stand कुछ और अभी बस बस पकड़ते हैं अपन बस करते हैं वो तो तीन तो बच गया अभी पूरे पर बस अभी आई नहीं है जो सारे लोग लाइन में लगे हैं मेरे तो इधर लग रहा है कि भी seat मिलेगी या नहीं मिलेगी और मिल भी गए तो मेरे टांग और बैग फिट आएंगे या नहीं आएंगे तो भाई पता नहीं ये बस फुल हो गया क्या हो गया एक तो लाद के निकलवा दी अब रुकवा दी एकदम बस में घुस रहे थे लोग पता नहीं क्या वजह अब बोले जाओ अच्छा पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी तो भाई ऊपर बैग लकी ली फिट हो गया मेरा पीछे से भी सवारी चढ़ने लग रही है उधर अति सीट भी मिल गई है ये भाई लोकल बसेस बेलीस की इधर ना ये पेट्रोल पंप बहुत है पिम्मा हर जगह जगह ये देखो तो बार तो टिकट ले ही ली थी बस स्टेशन पे बस में भी कंडक्टर है अगर टिकट लेनी हो तो अपनी रोडवेज की चढ़ाई तो ये दो पर्ची थी इसमें से एक पर्ची फाड़ के मेरे को वापस दे दी एक खुद रख ली कंडक्टर ने इधर जिसको उतरना हो ना वो पीछे से आवाज मारता है या सिटी मारता है अपने जिस तरह दिया ना रोडवेज में रुका मारते हैं ताऊ डाट ये रहे इधर सिटी मारने से काम चल जाता है बस बीच बीच में रुके जा रही है बस और थोड़ी छीड हो गई है इतनी तेज आवाज लग रही है बाल अजीब से हो गए
अभी हम आ गए बेलीस की कैपिटल बेलमोपान इधर बस रुकी है और हालांकि ये कैपिटल सिटी है पर इधर की पॉपुलेशन है सिर्फ सत्रह हज़ार जो कि अपने इंडिया में एक गाँव की होती है कोई बड़ा गाँव होता बहुत बड़ा भी नहीं है एवरेज गाँव की भी मिल जाती है सत्रह हज़ार इंडिया में ये इनकी बेलीस की कैपिटल सिटी का बस स्टेशन है बार आपको दिखाता हूँ तकरीबन आधे ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं हम सैन इग्नाजियो तक का बेली सिटी से मेरे ख्याल से चालीस एक किलोमीटर और बच रहा है यहाँ से और जितना जितना हम वेस्ट में जा रहे हैं ना जिस दायरे में जा रहे हैं तो करीब इन से दूर जा रहे हैं और बाकी जो कंट्रीज़ है लैटिन अमेरिका की जैसे एक वाटर मेला उसके नज़दीक जा रहे हैं तो स्पेनिश स्पीकिंग एरियाज़ है इधर मतलब इंग्लिश तो लिखी दिखेगी पर लोग ज़्यादातर मोस्टली स्पेनिश बोल रहे इन एरियाज़ में बाकी अपन चल में देखते हैं ये बस मस्त है ना कलरफुल सी <laughs> इधर फिर भी डोगी बस में बेलमोपान में इधर भी बसों में बेचने तो आते कुछ ना कुछ अपनी तरह रास्ते में कोई गांव सा है इधर रुके और ये देखो उधर तो जैसे ओशियन वगैरह था करेबियन सी था बेली सिटी में इधर नदियाँ और माउंटेन स्टार्ट हुई समुद्र से बहुत दूर आ गए अपन बहुत तो नहीं खैर छोटा सा देश है पर फिर भी दूर है बेलीज अलग ही जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए और यहाँ की कोरल लीफ रीफ के लिए जो शायद दुनिया में सेकंड सबसे बड़ी कोरल लीफ है लेकिन ये पार्ट बिल्कुल ही अलग है अब माउंटेन्स दिख रही है खूबसूरत नदियाँ दिख रही है और मेरे साथ में डैन ही है जो यहाँ पर पास में ही रहते हैं सैनिक नेशन से थोड़ा आगे जाते हैं मोटा मेला की जो बॉर्डर है उससे करीब ही इसका गाँव है पर कल सुबह से वापस आना है नहीं तो अपन इसके गाँव चल पड़ते हैं अभी तो टाइम होगा नहीं अपने पास और आज मेरा हॉस्टल भी बुक है सैनिक नाशियो में तो मैंने नंबर ले लिया कोशिश करेंगे इनके गाँव भी जाके देख सके एक दो दिन में डो यू नो हाउ मैनी पीपल लिव इन सैनिक नाशियो बट यू थिंक मोर देन वेल मोपान और लेस लेस ओके ये जो टाउन है अभी ये है सेंटा एलिना और इसको एक रिवर सेपरेट करती है सैन इग्नासियो से आने वाले उस चार पाँच किलोमीटर और है ये है वो रिवर मक्काल रिवर जो सेपरेट करती है सैन इग्नासियो को सेंटा एलिना से अब हम ऑफिशियली एंटर करेंगे सैन इग्नासियो तो भाई बस से उतर गया अपन ये है कहाल पेच राउंड अबाउट कहाल पेच मेरे ख्याल आर्कियोलॉजिकल साइट है माया रूम्स की उसी रोड पे मेरा हॉस्टल है उसमें मेंशन कर रखा था कि इधर उधर जाना इधर से मैं डायरेक्शन लगाता हूँ अपने को शायद अब फिल चढ़ना है मतलब ये पार्ट कितना अलग है नहर बेलीस का बेलीस सिटी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन सही बताओ ना अच्छा नहीं था बेलीस मेरे को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि दो दिन एक तो वेदर इतना ख़राब था और पच्चीस दिसंबर की छुट्टी थी क्रिसमस की और छब्बीस तारीख को इनका बॉक्सिंग डे होता है तो दो दिन इनका दो दिन की छुट्टी होती है नेशनल हॉलीडेज और ये इनकी बड़ी छुट्टी में आती है साल की शायद सेकेंड सबसे बड़ी छुट्टी होती है दो छुट्टी लगातार तो इसलिए सब कुछ बंद था ए टू जेड हर चीज़ ही बंद थी कुछ भी खुला नहीं था ऊपर से बारिश हो रही थी इतना गंदा मौसम था मेरे को ज़्यादा बारिश वैसे भी नहीं पसंद तो इस वजह से मज़ा नहीं आया मेरे को पहले दो दिन इतना और बीच से मैं वैसे भी छिक लिया था मैक्सिको में इतना टाइम बीच पे रह रह के अब इस शहर में आती सैन इग्नाजियो में इतना अलग लग रहा है ना तो मतलब ये बात तो है भाई बेलीज इतनी छोटी कंट्री हो गई भी मेरे ख्याल से बहुत डाइवर्स है मतलब इस साइज़ की कोई कंट्री इतनी डाइवर्स आपको कोई नहीं मिलेगी अभी तक मैं जिन में गया हूँ मेरे ख्याल से और तो कोई नहीं थी इतनी छोटी कंट्री होगी भी इतनी डाइवर्स बस में कोई क्रियोल वो बोल रहा है कोई इंग्लिश बोल रहा है कोई स्पैनिश बोल रहा है और वही बंदा फिर किसी और से स्पैनिश में बात कर रहा है किसी से क्रियोल में किसी से इंग्लिश में काफ़ी डाइवर्स है यार एक तरह से देखा जाए तो और वो सारा बीच वाला इलाके इतनी छोटी कंट्री है कितने हम सौ किलोमीटर आए होंगे मेरे ख्याल सिर्फ बीच है वहाँ अब इधर माउंटेन्स आ गई रिवर्स आ गई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उस हिसाब से 
अभी मेरे को मजा आने लग रहा है सही बताऊँ तो पहले दो दिन तो कमरे में बंद था बारिश आ रही थी सब कुछ दुकानें रेस्टोरेंट्स हर चीज़ बंद ना सड़क पे लोग थे कुछ भी नहीं दिख रहा था अब असली मतलब फील होने लग रहा है कि भी हाँ किसी देश में आऊँ घूमने ढंग से और देखो कितना खूबसूरत है आगे एक तो ऊपर जा रहा है रास्ता एक ही इस तरफ है अभी मैं मैप्स पर देखता हूँ शायद मेरे को इस वाली रोड पर जाना है देखो क्रिसमस पर सजा भी रखा है कैसे मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ना शायद वो ही हॉस्टल है मेरा और सही है अंधेरे से पहले पहुंच गए टाइम से पहुंच गए बाकी ये सिटी माना जाता है सेफ़ है काफ़ी बेली सिटी से कंपेयर करें तो आपने पिछली वीडियो में शायद देख ही लिया होगा बेली सिटी तो उसका जो साउथ वाला पार्ट है तो ना मेक्सिको को भी डिवाइड करता है होंदो रिवर है शायद जो मेक्सिको और बेलीस को आपस में डिवाइड करती है तो मैंने बाई लैंड बॉर्डर क्रॉस करी थी मैक्सिको से मैं आया था बेलीस फिर बेलीस में दो दिन तो बिल्कुल ही अंदर था और आज इधर आने से पहले बेली सिटी भी नॉर्थ और साउथ को एक रिवर डिवाइड करती है एक क्रीक है वो डिवाइड करता है नॉर्थ पार्ट बिल्कुल ही अलग है जिसमें मोस्टली सारे अमीर लोग रहते हैं बड़े बड़े घर हैं साउथ पार्ट काफ़ी गरीब है जो पिछली वीडियो में आपने शायद देखा होगा बस यही है और तो क्या है अभी इधर की पॉपुलेशन शायद अट्ठाईस है गूगल पर मैंने जैसा देखा पर हो सकता है वो सेंटालीना की मिला के हो उस भाई को शायद एग्जैक्टली ना ध्यान में रहा हो या जो भी हो बेल मोपान जो इनकी कैपिटल है उसकी तो सिर्फ सत्रह हज़ार पॉपुलेशन है येलो बैक पैकर्स कुछ ऐसे करके नाम है हॉस्टल का ये येलो बिल्डिंग है तो मेरे ख्याल से यही होगा येलो बेली हाँ यही है बैक पैकर्स मैं हालांकि होटल्स में रुक सकता हूँ अच्छी जगह भी रुक सकता हूँ पर मैं फिर भी हमेशा हॉस्टल्स प्रेफर करता हूँ ताकि लोकल लोग मिले या फिर और ट्रेवलर्स मिले अलग ही मजा है यही है शायद Here you go. ये भाई यहाँ पे कोड सा दिया है इनकी सरकार की तरफ से स्कैन करना होता है और भरना है इसमें नाम और एड्रेस था बस पहले तो नहीं मांगा कहीं पता नहीं चलो भर दिया मैंने तो ये हॉस्टल है ये मैं आपको लेकिन आके दिखाऊंगा एक बार निकलता हूँ मैं जिम जा रहा हूँ तो मैंने जिम में फोन करके पूछा कि उनके पास वन डे पास है क्या तो बोली हाँ दस वैलीस डॉलर का यानी कि पाँच यू डॉलर इंडिया के चार सौ चार सौ दस रुपये आप बिलीव नहीं करोगे तीन दिन पहले जब मैं आया था ना मैंने निकलवाए थे इंडिया के सत्रह हज़ार कुछ मेरे कटे थे आपने शायद पिछली पिछली वीडियो में देखा हो तो कितने हुए चार सौ बेलीस डॉलर यानी कि दो सौ यू डॉलर और जबकि मैं दो दिन तो बिल्कुल घर में था कहीं नहीं खर्चे मैंने वैसे एक बार सुपर गया था लेकिन चीज़ें इतनी महंगी है ना यहाँ पर ये तो फिर भी सस्ता सैनिक नाजी हुई बेली सिटी तो इतनी महंगी थी सुपरमार्केट गया था मैं सिर्फ मैंने दूध छंडे एक दिन का अपना खाने का लिया था वो भी दुकान से और बिल आया था इंडिया के सताईस सौ अठाईस सौ रुपये पैंसठ बेलीस डॉलर तो मतलब वो मेरे पैसे ख़त्म हो चुके मेरे पास कैश ही नहीं बच रहा ए टी कोई मतलब सत्रह मेरे दो तीन दिन के अंदर बेलीस में खर्च हो चुके ना मैंने कोई ऐसी खास एक्टिविटी करी कुछ भी नहीं करा रुका भी हॉस्टल में था यूँ भी नहीं कि होटल लिया हुई पर हॉस्टल भी महंगा था हालांकि उधर बेली सिटी में ग्रोसरीज इतनी महंगी सिर्फ एक टाइम बार खाना खाया था सारे पैसे खत्म मेरे पास एक आखिरी नोट है दस बेलीस डॉलर का अगर मेरे को एटीएम नहीं दिखता रास्ते में तो मैं वो दे के एक्सरसाइज कर लूँगा और वैसे तो रात का टाइम है उस ठीक आइडिया नहीं है रात को ए ढूंढना और कैश लेके घूमना फिर उसके बाद तो देखते एक बार तो एक्सरसाइज करते हैं बाकी बाद में देखेंगे जिम क्योंकि बंद हो जाएगा आठ बजे और अभी बजे शाम के सवा छः तो इधर ना एक और सुपरमार्केट में चला गया मैं वहाँ पे एक कपल था उनसे ही मैंने पूछा कि भाई एटीएम है क्या वो बोले कि नहीं है टाउन में ही जाना पड़ेगा आपको तो पाँच दस मिनट की वॉक और थी आता सात बज जाते आठ बजे जिम बंद होना है और मेरे को वर्कआउट में लगते हैं दो घंटे तो एटलीस्ट और जब आप वन डे पास लो तो उसका आपको पूरा फ़ायदा भी उठाना होता है भाई चार सौ पाँच सिर्फ एक वर्कआउट के दे रहा हूँ तो फिर मैंने सोचा एक्सरसाइज कर लेते हैं रात को आठ बजे बाद चले जाएंगे मैंने उनसे पूछा कि भाई रात को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे बोले ना कोई दिक्कत नहीं है तो सही है आराम से एक्सरसाइज करके पैसे निकलवा लाऊंगा बाद में रात को वैसे तो ग्रोसरी स्टोर था मेरे को दूध लेना था वो भी रात को देख लेंगे मिलेगा तो कोई मेरे ख्याल से ये हरी बिल्डिंग जिम है मैंने इनको फ़ोन करी कराई है जिम वाली लड़की तो कह रही थी दो मिनट दूर है सिर्फ जिम से ए पता नहीं अब आखिरी नोट अपना देखते हैं इनको फालतू की बड़क छोड़ो यही है शायद कायो एक्सट्रीम फिटनेस क्लब हाँ यही है आसपास बाकी जिम कोई दिखाई नहीं रहा था और यही जिम था और ये काफ़ी नज़दीक भी था और बढ़िया भी था और तो सारे कई किलोमीटर दूर थे दूसरे शहर में थे ये है भाई जिम 
फोटोज में तो वैसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी पर ठीक है अपना काम चल जाएगा चेस्ट मारूंगा मैं जल्दी से डेढ़ घंटा तो भाई ऑलमोस्ट वर्कआउट हो गया अपना ख़त्म देखा दी लास्ट एक्सरसाइज रेक करके जो रह रही है चलते हैं फिर कुछ खाना खाएंगे और कहीं दुकान खुली मिलगी तो दूध ले लेंगे वर्कआउट कर लिया और एक बढ़िया वर्कआउट के बाद वैसे भी इतनी फीलिंग आती है इसी टेस्ट वेस्टर होने एकदम माई हो जाता है चाहे जोटा आ जाए तो आगे उसे भी घेर लूँगा <laughs> चलो तो भाई कुछ खाने का ढूंढते हैं मैं किसी और देश में शहर में होता तो रात को ऐसे रास्ते बिल्कुल नहीं लेता ये काफ़ी सेफ लग रहा है सामने बच्चे भी आ रहे खेलते हुए फुटबॉल गुड नाइट या डू हैव अ फोन राइट नाउ वट आर यूर नेम्स जावेद आयन रायन रायन यू जोसेफ जमार जमार यूजीन नाइस नेम I'm from India. Yeah. You come so far. Yeah, just to travel and to make videos and to meet you guys. That's me. <laughs> That's me. <laughs> oh, <my God. laughs> <laughs> you have so much subscribers. Yeah, you're gonna be another one. <laughs> so yeah, you guys would be on the channel in like two weeks when I post a video. Good luck, guys. Have fun. पीछे चिल्लाने लग रहे हो वाव एक ना यहाँ के बच्चे बहुत polite हैं मैंने देखा है सबको ना sir ma'am sir ma'am करके बोलते हैं ये चीज तो आज ना मैंने दो बच्चे थे वो बिखारी थे बिचारे मांग के खा रहे थे तो एक औरत ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक सिर्फ पिला दी तू से बोले थैंक यू सो मच मैम हैव अ गुड डे और ये वो बहुत पोलाइट है रास्ता कहाँ है अपना ये अपन जाने लग रहे हैं अब डाउन हिल डाउन टाउन की तरफ बढ़िया शहर है मेरे को ऑन अ सीरियस नोट पसंद आया काफ़ी बेली सिटी के काफ़ी अपोजिट लगा मेरे को ये और जिस तरह आस पास वगैरह वो इतने सेफ नहीं है बेली सिटी भी सेफ नहीं है ये शहर तो मतलब फील हो जाता है काफ़ी अच्छा है मतलब इधर मैं रुक सकता हूँ कई दिन पर मेरे को जल्दी है तो शायद रुकूंगा नहीं मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ कोई भी शहर का अंदाज़ा लगाना आपको कि भी कितना खतरनाक है कोई भी शहर का कोई भी इलाका उस इलाके के ना घर देखो हमेशा घरों की दीवार जितनी दीवार जितनी ज़्यादा ऊँची होगी ना जितनी ज़्यादा फेंसेज होगी इसका मतलब वहाँ चोरी होने का उतना ज़्यादा खतरा है फिर उतना ही डेंजरस है हो जाएगा पर इधर देखो घर खुले पड़े जैसे कि ये तो इसका मतलब ये इलाका साफ सुथरा है मतलब सेफ है hey. ये देखो जैसे ये घर है कुछ भी नहीं है कोई भी अंदर जा सकता है तो इससे पता चलता है कि ये इलाका काफी सेफ है आमतौर पे मैं यही ट्रिक यूज करता हूँ जहाँ पे मेरे को नहीं लगता है बहुत ज्यादा फेंसिंग है जगह जगह घरों के गेट पे ऊँ लगा रखे कि भी सिक्योरिटी कैमराज है कुत्ते हैं हमारे तो इसका मतलब उस जगह उतनी ज़्यादा क्राइम है तो उधर मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ रात को नहीं निकलता पर ये तो सेफ लग रहा है तो ना इधर ही पुलिस स्टेशन है उधर पुलिस बैठी थी मैंने पुलिस से ही पूछ लिया कि एटीएम है क्या आसपास कहीं तो पुलिस ने बताया इस सड़क पे जाओ काफ़ी पोलाइट थे पुलिस वाले भी बोल रहे इधर जाओ दिख जाएगा चलो बढ़िया काम हो गया देखते अब ये रहा ये ए ही है एटलान्टिक बैंक मतलब मैंने कटवाए तीन सौ बयालीस डॉलर जो अपने इंडिया के कटे मेरे बारह हज़ार तीन सौ चालीस जो कि एग्जैक्ट कन्वर्जन रेट है वो उतने ही कटे एक्स्ट्रा एक रुपया भी नहीं लगा इस बैंक में बढ़िया बैंक था रे दो एटलांटिक बैंक कुछ खाने का ढूंढते अब इस जगह पे कितनी भीड़ है ना और अंग्रेज भी खड़े हैं कितने सारे अंग्रेज खड़े इस जगह पर पता नहीं किस चीज़ का रेस्टोरेंट है मैं तो आगे ना इसी रोड पर एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहे तो उधर चलते हैं वो दिन हो गए इंडियन खाना खाया आज कुछ इंडियन खाते वैसे तो उसके रिव्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है थ्री पॉइंट एट रिव्यूज़ दिखा रहे हैं डेढ़ सौ लोगों ने रिव्यू दे रखा है चलते हैं कोई नहीं है इधर टूरिस्ट वैसे मेरे को उम्मीद थी नहीं इधर इधर ना दिखेंगे 
खैर ये प्रॉपर डाउन टाउन भी है इलाका शायद इसके सही रोड है ना इधर तो खूब सारे रेस्टोरेंट्स हैं इस रोड पे बाकी कमाल की बात नहीं है इधर भी इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया अगर तो कमाल ही हो जाएगा इधर छोटे स्टाउन में लोकेशन तो इधर ही दिखा रहा था तो भाई जो एक नीदरलैंड का कपल नहीं था जब मैंने बॉर्डर क्रॉस करी थी मेक्सिको से बेलीज में जो वैन में मेरे साथ थे वो मिल गया अभी बात इतनी छोटी दुनिया यार कोई ना कोई मिलता ही रहता है बाकी रेस्टोरेंट में आ तो गया कोई इतना बहुत ज़बरदस्त तो नहीं लग रहा पर देखते हैं ये इनके रेट्स हैं एक मैक्सिक एक बेलीज डॉलर यानी कि हाफ यू डॉलर यानी कि इंडिया के चालीस इकतालीस रुपये तो इन रेट्स को चालीस इकतालीस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंडियन रेट्स आ जाएंगे बटर चिकन है पैंतीस का यानी इतने लगभग डेढ़ हज़ार रुपये का शायद मजाक ये चीज़ क्या हुई बेटर आया मेरे मैं बोला लस्सी ला दे बोला लस्सी क्या होता है बोला मेरे को समझाओ फिर मैंने उसे समझाया लस्सी क्या होता है इंडियन रेस्टोरेंट में मैं बेटर को ही समझा रहा हूँ क्या होता है उधर शोर बहुत हो रहा था तो मैं इधर आ गया सबसे बाहर जो सीट थी सड़क के साथ में और पीने के लिए इनके पास बियर थी सिर्फ और सारी एल्कोहलिक ड्रिंक थी और मैंने छोट रखी है पीनी बिल्कुल नहीं पीता आजकल तो वहाँ टकी वाली वीडियो में ज़्यादा पी ली थी आपने देखा ही था तो मैंने पानी ही मंगा दिया लस्सी थी नहीं इसके पास जिसको मैंने समझाया लस्सी कैसे बनती है बोलो अरे वाह मेरे को तो पता ही नहीं था ये वो सड़क है बाकी मैंने गूगल पे रिव्यूज़ पढ़े तो लिख रखा था कि जगह साफ़ सुथरी नहीं है जैसा कि आप देख ही सकते हो पर इनका खाना बहुत अच्छा है तो देखते हैं कैसा मिलेगा ये आ गया खाना अपना चिकन टिक्का मसाला साथ में कुछ चावल जो कि मैंने मंगाए नहीं थे पर इसके साथ आते हैं और कुछ गार्लिक नान और पानी खाते हैं चलो खाना मैंने खा लिया था बिल आया था 40 बेलीस डॉलर का यानी कि 20 यूएस डॉलर तो मैंने 45 दिए थे पाँच बेलीस डॉलर टिप के यानी कि ढाई यूएस डॉलर तो कितने हुए अपने इंडिया के ऑलमोस्ट दो हज़ार रुपये हो गए दो से थोड़े कम अठारह सौ उन्नीस कुछ होंगे तो उस हिसाब से बेलीज महंगा तो है थोड़ा और लास्ट टाइम मैंने जब इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था ना वो शायद मेक्सिको सिटी में था तो वो भी थोड़ा अजीब सा ही एक्सपीरियंस था आज वाला जो इंडियन रेस्टोरेंट था ना भाई क्या बताऊँ <laughs> मतलब वो कई बार तो तंदूर इंडियन रेस्टोरेंट नाम से था इधर सैनिक नासियों में बाहर कोई बोर्ड नहीं था लेकिन रेस्टोरेंट का बार था खूब लंबा बार दिख रहा है गाने बज रहे अंदर बियर पी रहे लोग वो दिख रहा था तो बेसिकली ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट था जिसके अंदर दारू से लेके गंजा हर चीज़ बेचने वाला आपको आदमी मिल जाएगा <laughs> मतलब रेस्टोरेंट में आके भी पूछ रहे थे गंजा चाहिए क्या बाहर से लोग और बाहर था तो सारे दारू तो पी रहे थे मैंने सोचा था भाई आज तो पैसे ख़राब होएंगे धक्की आ गए तो धक्की ऑर्डर कर दिया लेकिन खाना सही में टेस्ट था माहौल इतना अजीब था लेकिन क्या बताऊँ मालिक इंडियन था और मालिक ने आगे मेरे को सर्व किया बाद में पता चला और भी बहुत सारे लोग थे स्टाफ अलग अलग तरह के लोग थे भाई बहुत अच्छे थे एक आधे ऐसे थे पूरे शरीर पर टैटू रात के साढ़े नौ हुए और दुकानें सारी बंद हो गई थी लोग भी सोने लग रहे जैसे अपने गांवों में रात को सात आठ बजे बाद निकलते तो जो शांति होती है वैसी शांति बिल्कुल इधर सारे सोने लग रहे हैं और ये दो जने अपने इंडिया में भी हर मोहल्ले में एक दो ऐसे आबादी टब्बर होते हैं ना मतलब शरारती बच्चे ये वो इधर के सारे सोने लग रहे हैं और पटाखे बजा रहे हैं रात के साढ़े नौ दस बजे आगे वापस हॉस्टल गेट का कोड डालना पड़ेगा एक सेकंड फोन में देखता हूँ फोटो ली थी कोड की ये हॉस्टल है भाई ये ऊपर का इलाका है कॉमन एरिया बैठने का बढ़िया ये उधर किचन है और दो बाथरूम और है किचन बढ़िया है भाई इधर की काफी बड़ी और दो बाथरूम इधर और है